بيوتهم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله دار الخير فاؤنديشن آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں ان الحمد للہ نحمد و نسعین و نسع غفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیحت عمالنا من يهده اللہ فلا مضل له و من يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما عباد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسيم مين تلك آيات الكتاب المبين نطل عليك من نبئ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنا للذين استضعفوا في الأرض وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّهُ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحَذَرُونَ محترم سامین بدرگان دین نوجوان ساتھیوں دینی ماں اور بہنوں ہم نے قرآن پاک سورہ قصص کی ابتدائی چند آیات تلاوت کی ہیں اور آج انشاءاللہ انہی آیات کے روشنی میں ہم کچھ باتیں خطبے میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب کے سمجھنے اور عمل کرنے کے توفیق نصیب فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب دوستو اس میں اللہ رب العالمین نے ہماری ہدایت کے لیے بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں بہت سارے دلائل توحید کی رسالت کے دیئے ہیں اللہ رب العالمین نے بہت ساری عبادات کا تذکرہ کیا ہے ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ واقعات پر مشتمل ہے گدری ہوئی قوموں کے اچھے برے لوگوں کے کردار ان کے اخلاق ان کی ہلاکت تباہی اور ان کے نجات اور کامیابی کی داستانیں اللہ نے بیان کی ہیں قرآن پاک کوئی کسے کہانی کی کتاب نہیں ہے اصل ہدایت کی کتاب ہے لیکن ہدایت کے لیے کبھی کچھ مثالوں کی ضرورت پڑتی ہے گنہداروں کی ہلاکت اور بابادی سے تباہی اور سے بچانے کے لیے کبھی ان لوگوں کے واقعات کو مثال دے کر کے سمجھانا پڑتا ہے جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی بنا پر اس دنیا سے ہلاک و برباد کی اسی لیے رب العالمین نے فرمایا فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَقَّرُونَ اے ہمارے نبی آپ اپنی امتیوں کو واقعات کے قرآن کے جو قصے ہیں ان قصوں کو بیان کریں فَقْصُصِ الْقَصَصَ یہ قرآن میں جو ہم نے واقعات اور قصے بیان کی ہیں ان کو پورے طرح سے بتا سنائیں اپنی قوم کو تاکہ ان پر غور و فکر کریں سب سے بہترین قصہ 
بہترین قصہ قرآن کے ذریعے بیان کرتے ہیں تو دوستوں یہ قرآن پاک کے جو واقعات ہیں یہ صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ ماں کان حدیث افترا یہ کوئی واقعات گڑھے نہیں کہ داستان سنے پیپر میں پڑھے گزر گئے بلکہ یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کو ہم سنیں اور ان سے عبرت و نصیحت حاصل کریں ہم کو اچھے قوموں کے کو جو اللہ نے نجات دیا اچھی قوموں کو اللہ نے جو عروج و ترقی دیا ان کے کردار اور اخلاق کو اپنائیں اور جن قوموں کو اللہ نے ہلاک و برباد کیا ان کی ہلاکت اور بربادی کی وجہ کیا تھی ان تمام برائیوں مرقرات سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے قرآن پاک میں سب سے زیادہ واقعہ تفصیل کے ساتھ اور جگہ بجگہ پہلے پارے سے لے کر کی تیسویں پارے تک شاید بے شمار مقامات پر اگر کسی نبی اور قوم کے قصے بیان کیے ہیں تو حضرت موسا اور فرعون کے واقعات ہیں آپ غور کریں گے پوری پر 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 قرآن پاک میں موسا علیہ السلام کے واقعات بہت زیادہ بیان کیے گئے اور کمال تو یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے نبی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ کو مکے میں رسول و پیغمبر بنایا اور آپ نے توحید کی دعوت دی پورا ملک پورا خطہ پورا عرب بت پرستوں کا تھا مشرقوں کا تھا کفار کا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دینی شروع کی اور مکے والوں نے طرح طرح سے ستانا شروع کیا اور طرح طرح کی دھمکیاں دینا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں ہمارے نبی کی تشبیح دی موسا علیہ السلام سے اور مکے والوں کو خطاب کیا فرمایا ان ارسلنا الیکم رسولا شاہدنا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا فاسا فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبیلا اے مکے کے کافروں اور مشرکوں بت پرستو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہم نے جیسے جیسے موسا کو بنی اسرائیل کی طرف فرعون کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا تھا تو ہم نے سارے نبیوں کا سردار ویسے تمہارے ہاں اپنا پیغام لے کر کے بھیجا ہے اور یاد رکھو پھر اور بد وقت کے واقعات تباہی اور بربادی سے اور اس کے اے قوم کے ظلم زیادتی سے عبرت و نصیحت حاصل کرو فاسا فرعون اور رسول تم ہمارے نبی کو طرح طرح سے دھمکیاں دیتے ہو ہمارے نبی کی دعوت کو چکناتے ہو اور آج ہمارے نبی پر ایمان لانے والوں کو ستاتے ہو یاد رکھ لو مکے کے کافر اور مشرق ہو وہ ایک فرعون تھا اور دوسرے فرعون تم ہو لیکن انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا ہم نے تمہارے طرف ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سارے نبیوں کے سردار ہیں اپنا پیغام توحید پیغام اسلام لے کر کے بھیجا ہے کما ارسلنا الی فرعون رسولا جیسے ہم نے فرعون بد وقت کی طرح اپنے رسول موسا کو بھیجا تھا لیکن نتیجہ کیا نکلا فاسا فرعون الرسول فاخذنا ہو اخذا و بیلا فاخذنا ہو اخذا و بیلا فرعون نے ہمارے نبی کو ستایا ہمارے نبی کی تاوت کو ٹھکرایا اور ہمارے نبی کو فسادی و دہشت گرد قرار دیا ہم نے دیکھ لیا موسا علیہ السلام کی قوم آج تک باقی ہے لیکن پھر اور کی نسل ہم نے ختم کر دی آج دنیا میں اس کی سب کی نسل ملے گی لیکن پھر اور کم وقت کی کوئی نسل نہیں ملے گی اللہ نے فرمایا اے مکے کے اور عرب کے کافر اور مشرکو اگر ہمارے نبی کے خلاف تم نے محاذ قائم کیا تو قریب ہے تمہارا بھی انجام وہی کریں جو اس سے پہلے پھر اور اور اس کی ساتھیوں کا ہم کر چکے ہیں دوستو نبی علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جب آپ ہجرت کر کے بڑا عجیب سا معاملہ ہے حدیث کے اندر آتا ہے جب نبی علیہ السلام کو مکے والوں نے نکالا اور طرح طرح سے ستایا ہجرت کرنے پر مجبور کیا 
اور مکے والوں نے اعلان کیا اگر ہمارے مکے میں رہنا ہے تو ہمارے ہی طرح بت کی پوجا کرنی پڑے گی اگر تمہارے یہ ہمارے تم کو یہ مدح پسند نہیں ہے تو ہم یہ قتل کر ڈالیں گے یا تمہیں مکے سے باہر بھگائیں گے آخر کار وقت وہ آیا کہ نبی رہ اسلام مکے چھوڑنے پر ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئی آپ مکے سے نکلے کہا جاتا ہے ابھی آپ آدھے راستے میں پہنچے تھے اللہ تعالیٰ نے سورہ قصص لے کر کے جبرائیل امین کو بھیج دیا کہا جاتا ہے مکی صورتوں میں سب سے آخری صورت یہ ہے جو جج آئے ہم نے آپ کے پاس اوپر تلاوت کی ہیں اور اللہ رب العالمین وعدہ کیا کہ اس طرح سے ہم نے فرعون کو ختم کیا اور مسلمانوں کو اس کا وارث بنایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں آج آپ مظلوم ہیں لیکن ایک دن وہ آئے گا لا اقسم بحاد البلد و انت حل بحاد البلد آج آپ جا رہی ہیں اور چند سالوں کے بعد آپ ہی قبضہ کرنے کے لیے پھر دوبارہ مکے پر آئیں گے آپ کے دشمن اور یہ ظالم اور آپ پر ظلم کرنے والے اور آپ پر ایمان لانے والے مسلمانوں پر جو طرح طرح سے ظلم کر رہے ہیں ان کو ہم نے اس تو نابود کریں گے ان کو مغلوب کریں گے اور آپ کو غالب کریں گے آخر کار نتیجہ یہی نکلا دوستو بہرحال نبی علیہ السلام جب پہنچے کہا جاتا ہے ابھی آدھے راستے سے کم ہی پہنچے تھے قریب قریب کہتے ہیں رابغ کا علاقہ تھا وہاں آپ چلے جا رہے تھے اور چبرائیل امین اللہ تعالیٰ کا فرمان اور سورہ قصص لے کے نادل ہوئے اور فرمایا تِلْكَ آیات الكتاب المبین نانو نکن نتلو علی کا من نبئی موسا و فرعون بالحق لقومی امنون فاسد اللہ نے فرمایا تِلْكَ آیات الكتاب المبین یہ قرآن پاک کی بڑی وعدے اور کھلی ہوئی آیات ہیں آگے نتلو علی کا من نبئی موسا و فرعون لقومی امنون اے ہمارے نبی ہم آپ پر سچا واقعہ آپ کے بھائی موسا اور موسا کے دشمن فرعون کا جیسے آپ ہمارے نبی ہیں یہ ابو چہل اور اللہ ابو لہر جو وقت کے فرعون ہیں یہ ہم قصہ بیان کرتے ہیں نتلو علی کے من نبی موسا و فرعون بالحق بالکل ایک حقیقی سچا قصہ ہم بیان کرتے ہیں موسا کا اور فرعون کا اور کس کے لیے بیان کریں لقومی امنون آپ پر ایمان لانے والی قوموں کی عبرت و نصیحت اور تسلی کے لیے پھر اللہ نے فرمایا کیا قصہ تھا کیا واقعہ تھا فرمایا اللہ رب العالمین نے ان فرعون علا فی الارض فرعون اپنے ملک میں اپنی طاقت اپنی اکثریت اپنی مجارتی اپنے فاور پر بڑا گھمنڈ کر رہا تھا بدبخت اور اس نے اپنے ملک کو مچانے کے لیے اور موسا ان کے ساتھیوں کو اس ملک سے بے دخل کرنے کے لیے کمزور بنانے کے لیے طرح طرح کی قرارداد پاس کیا سب سے پہلی قرارداد جو پاس کیا اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ جا اپنے ملک کے باشندوں کو, کو مختلف درجات میں تقسیم کر دیا اور وعدے کیا ہم یہاں کے اصلی معطن ہیں ہمیشہ سے ہم یہاں ہمارے ہمارا خاندان آباد رہا ہماری قوم آباد تھی یہ مسلمان تو یوسف کے زمانے سے آ کر کے یہاں آباد ہیں اس لیے ہم اصلی رہنے والے یہاں ہیں حکومت ہماری ہے مدارتی ہماری ہے اکثریت ہماری ہے پاور ہمارا ہے اور اب ان مسلمانوں کو سب سے پہلے کمزور کریں گے کمزور کیسے کریں گے ان کے یہاں جتنے لڑکے پیدا ہوں گے سارے لڑکوں کو قتل کر دیں گے تاکہ ان کے یہاں کوئی ہماری مقابلے کے لائق نہ رہ جائے پھر اس کے بعد وہ رستحی وہ رستحی نسا ہوں ہم ان کے بچیوں کو زندہ رکھیں گے اور ان کی بچیاں جو ہوں گی لڑکیاں جب ان کے مسلمان لڑکے نہیں ملیں گے تو ہمارے ہی یہاں شادیاں ہوگی ہم ہی بادی بنائیں گے اور ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی ہماری ہی جیسی ہوگی مسلمانوں کے اس ملک سے خاتمہ ہو جائے گا اللہ نے فرمایا اللہ کان میرا المشرف مشرف یہ دنیا اس وقت کا سب سے بڑا فسادی اور دہشت گرد پھر اون تھا جس نے اپنے ملک کے باشندوں کو اصلی اور نقلی 
قرار دے کر کے اس نے مسلمانوں کا بہانہ بنا کر کے مسلمانوں کو پر ظلم زیادتی شروع کیا اور یہاں تک کہ لڑکوں کو قطر کر ڈالنا آگے بڑھو اللہ فرماتے ہیں اے نبی ان کو سنا دیں یہ تو فرعور بد وقت تک کیا فیصلہ تھا یہ اس کے دل پاس ہو رہے تھے فرعون کے اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ اللہ نے کیا بل پاس کر رکھا ہے اللہ کی کیا فیصلہ ہے یہ فرعون مصر میں اپنے تخت پر بیٹھ کر کے اپنے پاور اپنی قوت اپنی طاقت اپنی مجارتی پر گھمن کرتا ہوا کہتا ہے پاور بھی ہم ہیں اکثریت ہماری ہے ہم جو چاہے موسا اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کر ڈالے یہ تو فرعون کا فیصلہ تھا اس کی کابینہ کی قرارداد اور بل تھی لیکن اللہ نے فرمایا لیکن اللہ فرماتے میں نے کئی بل پاس کر رکھے تھے اللہ اکبر قرآن کا یہی کمال ہے آج دنیا کہ مسلمان ہمارے اپنے مسائل کو ہر کرتے ہیں کسی اور طریقے سے سب سے پہلے قرآن سے مسئلہ حل کرو نبی کے فرمان سے مسئلہ حل کرو اللہ رب العالمی فرماتے ہیں فرعون کی کابینہ نے یہ قرارداد پاس کی لیکن اوپر والے نے کیا قرارداد پاس کیا تھا نمبر ایک ہمارا پہلا بل یہ پاس تھا کہ یہ جو ایمان والے جن کو فرعون نے بے انتہا کمزور کر رکھا ہے کوئی سرکاری ملازمت نہیں ان کے لڑکوں کو قتل کر کے ان کو اقلیت میں بنا رکھا ہے ان کی عورتوں پر ان کی لڑکیوں کو اپنی بادیاں بنایا اپنے گھروں میں رکھا ہے اور ان سے اولاد غیر مسلم پیدا کر رہے ہیں اللہ نے فرمایا ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا نورید پورے ملک کی سب سے کمزور قوم اقلیت میں بسنے والی قوم جو مسلمانوں کی ہے موسا علیہ السلام کی امتی ہم ان پر اپنا احسان اپنا بڑا کرت اور اپنا فضل و کرم کریں گے یہ پہلا بھی تھا بات نمبر دو ہم نے یہ بل پاس کر رکھا تھا کہ فرعون ہم تجھے دنیا سے ختم کریں گے اور انہی مسلمانوں کو اس ملک کی بادشاہت اور حکومت عطا کریں گے انتظار کرنا چاہیے مسلمانوں کو اللہ نے کیا بل پاس کیا ہے اللہ نے فرمایا اے نبی پورے مکے سے بے سہارا یار و مددگار نکلے ہیں اور اب اللہ فرما جا رہے ہیں ہاں فرعون نے بھی یہی کیا تھا اور آپ کی قوم مکے والی بھی یہی کر رہی ہے جیسے ہم وہی حشر کریں گے مکے والوں کا بھی جو ہم نے اس سے پہلے فرعون کا کیا ہے ہاں دوسری چیز کیا تھی منا جالہم ائمہ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمان جس کو کمزور قرار دیا گیا ہے بالکل بے سہارا بے مدد کر دیا گیا ہے اور اقلیت میں قرار دے کر کے جیسے چاہیں گے ان کے ساتھ کھلواڑ کریں اللہ نے فرمایا ہم نے یہ بل پاس کر رکھا ہے کہ سرون کو ہرا کر کے پورے ملک کی حکومت کس کو دیں گے موسا اور ان کی قوم کو نمبر تین ونچ ارحم الوارسین اور انہوں نے جتنی چاہتات جتنی پراپرٹی جتنے بنگلے جتنے بڑی بڑی سراحتیں بنا رکھی ہیں ان تمام چیزوں کا وارث انہی بے سہارا مسلمانوں کو ہم بنائیں گے نمبر چار ونوری فرعون و ہامان و جنود ہما فرعون ہامان جو اور اس کے فوجی یہ دشلام کے دشمن جو کچھ ہے جس سے بچنے کے لیے جس سے خوف کی بنا پر مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میں نے بل پاس کر رکھا ہے وہ برا وقت ان کم وقتوں کو ضرور دکھائیں گے اللہ نے فرمایا بس آپ جائیے نبی علیہ السلام اس طرح سے مدینہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملی ہجرت کے وقت کہ آپ کو پھر دوبارہ یہاں آنا ہے وہی حشر ان کا ہوگا جو اس سے پہلے فرعون اور اس کی قوم کا اور ہم وہی مسلمانوں کو اور آپ کو اس دنیا کا وارث بنائیں گے جیسے ہم نے موسا اور ان کی امت ان کے قوم کو بنایا تھا اب سوال یہ ہے اللہ رب العالمین کیسے بنایا دوستو یہ بھی بڑی عجیب سے داستان ہے اس کے لئے طویل وقت چاہیے صرف میں اشارہ کرتے ہیں 
یہ تو ہو گیا اب اللہ رب العالمین نے سورہ آراف کو ذرا دیکھو سورہ آراف میں اللہ رب العالمین تھوڑی سی تفصیل بیان کی جب مسلمان نہ بیٹھے موشا علیہ اسراسا اپنی جگہ پر ڈٹے رہے دین کا دامن نہ چھوڑا اور ساری تدبیریں پھر اور نے استعمال کر لی اللہ فرماتے ہیں پھر پھر بھی مسلمان نہ ختم ہوئے اور موسا علیہ السلام دنیا میں باقی رہ گئے تو کہتے ہیں ولا وقال الملو من قوم فرعون اتدر موسا و قومه لیفسدو فی الارض و یدرق و آلہتر سارے اس کے وزیر جتنے منشتر تھے تمبق تھے فرعون کے ہو منشتر فارد جو بھی تھے سارے سردار اکٹھا ہوئے اور فرعون کے دربار میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں آقا مولا کیا موسا کو اور ان کے ایمار والے ساتھی کو ایسے آزاد چھوڑ دیں گے اللہ اکبر اتدر موسا و قومہ لیفسدو فی الارض و یدرا کو آلی حدد آپ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے موسا اور ان کے ایمار والے ساتھی کو اتنی آزادی کیوں دے رکھا ہے چاہے آزاد چاہے نماز پڑھے اللہ کا نام لے توحید پر قائم رہے اب کمال تو یہ ہے کہ آپ کو بھی رب نہیں مانتے اور بے وقوفی ہما کا طرح دیکھو ایک طرف کمبر سے کہتا تھا آنا رب و کمون آنا اور برادی کیا کہتی ہے آقا آپ کو بھی نہیں مانتے اور آپ کے خدا کو بھی نہیں مانتے ہما کا طرح دیکھو وَيَا تَرَكَ وَعَالِحَ تَكْ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی سخت کار روائی کریں جس سے موسا اور اس کے ایمان والے ساتھیوں سے ہمارا ملک پاک ہو جائے فیرون جلال میں آنا اب ذرا دیکھو پاور کا کرسی کا اپنی مجارتی کا کی قوت کا گھمن ذرا دیکھو فیرون کہتا کیا ہے کہ امت سنو کتر ہم خاموش نہیں بیٹھے ہیں ہم بڑی بڑی کار روائیاں کر رہے ہیں آقا کیا کریں گے سنو کتلو ابنا ہوں ونستحیر سا ہوں ہم ان کے اور بچوں کو قتل کریں گے کسی ایک مسلمان پیدا ہونے والے بچے کو ہم زندہ نہیں رکھیں گے سارے مسلمان نوجوانوں کو بچوں کو ہم قتل کریں گے ونستحیین ساہوں صرف ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھیں گے تاکہ ہمارے گھروں میں کام کاج کریں اور نوکرانی بن کر کے رہیں پھر کہتا کیا ہے وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت پاور میں ہم ہیں ہم ہیں ہم جو چاہیر مسلمانوں کے ساتھ کر لیں وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ہم اگر مادارٹی میں ہیں پاور میں ہیں ہم جو چاہیر مسلمانوں کے ساتھ کر ڈالیں ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے اس طرح سے کم وقت نے اعلان کیا کہا کہ ان کو اور ہم ختم کریں گے ملک میں ان کو رہنے نہیں دیں گے مسلمان موسیٰ علیہ السلام یہ عبرت کی چیز دیکھو اتنے ہاں اتنے قرارداد پاس کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اس طرح سے ستا رہا ہے ادھر موسیٰ علیہ السلام ایمان والے آئے موسیٰ اب تو غزب ہو گیا فیرون آج تک جتنا قتل کرتا تو اس میں اور اضافہ کر دیا اب تو شاید کہ ہم لوگوں کو بھی قتل کرنا بڑا پریشان موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے یہی معاملہ ہے بھائیو مومن کا سب سے بڑا تعلق اور توقل اللہ رب العالمین پر ہوتا ہے دنیا میں کوئی مسلمانوں کا مدد نہ کرے ہمیشہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی مدد مانتا ہے زندوں سے مردوں سے نہیں ایمان والے دشمنوں کے مقابلے میں اپنے تحفظ اپنے بقا کو وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ہمارا سہارا نہیں کہا جاتا ہے جس کے پاور ہو سارے لوگ اسی کی طرف ہو جایا کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بے سہارا ایمان والے بے سہارا اور اتنے خطرناک بل پاس ہو رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے موسیٰ نے کیا کہا وَقَالَ مُوسَى لِقَوْنِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاسْبِرُوهُ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایمان والو ٹھیک ہے اس وقت پورے ملک میں تمہاری حمایت میں کوئی آواد اٹھانے والا نہیں ہے ایسا کرو اوپر والا تو ہے استعینو باللہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو وَشْبِرُو او ذرا صبر سے کام لو پھر فرمایا اِنَّ الْعَرْضَ لِلَّهِ یاد رکھو 
یہ زمین فرعون کی نہیں ہے فرعون کے بدماش وزیروں کی زمین نہیں ہے ان الارض لله یہ زمین اللہ کی ہے یورثها من یشاء من عبادی اللہ تعالی جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے کرسی پر بیٹھنے والا یہ نہ سمجھے کہ یہ زمین کا مالک میں ہوں وہ تو اللہ تعالی زمین کا مالک ہے وہ تو دل ملک من تشا و تنزع الملک من من تشا و تو عز من تشا و تو دل من تشا بی ادک الخیر انکا را کل شیئن قدیر موسیٰ کلیم اللہ نے دو باتوں کو حکم دیا استعینو باللہ اللہ تعالی سے مدد ماغو وَسْبِرُو اور صبر سے کام کرو یہ زمین فرعون اس کے باپ دادا کی نہیں ہے زمین اللہ نے پیدا کہ اللہ اس کا مالک ہے اور اللہ جس سے چاہتا اپنی زمین کا وارث بنا دیتا ہے ابھی دو کام فلحال کرو ایک تو اللہ تعالی سے مدد ماغو اللہ تعالی سے دعا کرو مسلمانوں کو اللہ ہی سے مدد ماغنے والا بنا دے آج مسلمانوں یہ ساری مشکلات مولا علی مشکل کسا یا اگاؤ سے آدم دستگیر سارا شرک ہم نے اوپر والے کو چھوڑ کر کے زندوں کو تو جانے دے مردوں سے ہم مدد مانگنا شروع کر دیئے دو تو توحید کی ضرورت ہے شرک سے توبہ کرو بدعات سے توبہ کرو سب سے بڑی چیز کیا ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق تم جوڑو استعیدو باللہ آج مسلمان نیت باہتا ہے تو سر ہی لاہی لاہ کر کے ایا کا نابد و ایا کا نستعید لیکن یہاں سے فارغ ہوتا ہے مسجد کے کنارے درگاہ بنی ہوگی وہاں سجدہ کر کے اور مدد ماں کر کے پھر جاتا ہے جب مسلمانوں نے اوپر والے سے مدد مانگنے کے بجائے چادنے چہا چہا کر کے نیچے والوں سے مدد مانگی تو آج اتنے بڑے ملک میں مسلمانوں تمہاری حمایت میں کوئی ایک انسان بھی آواز اٹھانے والا نہیں ہے اصل بیماری یہ ہے ہماری صبر کرو اللہ کہا مسلمان بڑے پریشان تھے کہتے ہیں موسیٰ بات تو صحیح ہے آپ نبی ہیں بیان کر دے رہے ہیں لیکن تجربہ کچھ اور بتا رہا ہے تجربہ کیا اوزینا من قبل انتہ دینا ومن بعد ما جیتنا آپ نہیں آئے تھے تب بھی مصیبت تھی ہمارے لئے حکومت پھر ان کی اور آپ آگئے ہیں تو مصیبت میں اور اضافہ ہو گیا آزمائش کھڑے کھوٹے کی تمیز کتنے ہمت ہے تمہاری تکلیف برداست کرنے کی توحید پر اسلام پر اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما بھرداری پر گھٹے رہنے کی کتنی ہمت تمہارے اندر ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے دیکھ لیا نئے نئی حالات اچھے نہیں ملک کو چھوڑ دینا چاہیے یہ ہی بزدلوں کا کام ہے استعینو باللہ بسبرو جب اس طرح سے تباتیں کی تو موسیٰ قلیم اللہ نے کہا اللہ کے بندو کیوں اوپر والے سے ماج اترا انتظار کرو اسا ربکم ایہو لکا عدوکم قریب وقت آئے گا آنے والا ہے کہ اللہ تمہارے دشمن کو ہم نہیں حلاق کر سکتے کوئی ہمارے ساتھ ساتھ نہیں لیکن اسا ربکم صبر کرو اللہ وعدہ خلاف ہی نہیں کرتا ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کرے گا وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور صرف اللہ سے مدد مانگو اور اللہ تعالیٰ صبر کرو ان قریب اللہ دشمن کو ہلاک کر کے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اس زمین کی حکومت بادشاہت اور پاور اللہ تم کو عطا کرے گا بس صبر کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے نبی نے کہہ دیا صبر کریں گے دعا کرو آج ہم کو بھی صبر کرنے والا بنا دے دو ہی چیزیں ہیں دوستو مردوں کو زندوں کو نیچے والوں کو چھوڑو کبلا روح ہو کر کی ایا کنا مدب ایا کنا سٹائل کہتے ہو تو باہر نکلنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے مدد ماغو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور نمبر دو بزدلی نہ دکھاؤ صبر کرو دین کی راہ میں کتنی بھی تکلیفیں آئیں کتنی بھی پریشانی آئیں سورہ آل ایمنان کی آئے لَتُمُ لَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا عَدَنْ قَثِيرًا 
اے کلمہ پڑھنے والو تمہیں بڑی تکلیفیں دی جائیں گی تو کبھی مال کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا کبھی تمہاری جانوں کو نقصان پہنچایا جائے گا یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی مال بھی جائیداد پڑا پڑتی دکانوں کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا یہ دین اسلام ہے جنت آسانی سے نہیں بڑی قربانیاں دینے کے بعد جنت دیتا ہے صبر کرو ان اللہ ما صابری اللہ نے فرمایا لطب لفی اموال کم وان فسکم مومنو صحابہ صحابہ کرام اعلیٰ درجے کے مسلمان اللہ ان کو خطاب کر رہا ہے تمہیں آزمایا جائے گا تم پر مصیبتیں آئے گی کبھی مال کی مصیبت دکانیں جلا دی جائیں گھر جلا دی جائے فیکٹریاں جلا دی جائیں اور تمہیں بے سہارا بے, بے یار مددگار کر دیا جائے کبھی یہ ہوگا وہ انف سکوں اور کبھی تمہاری جانے جائے گی کبھی تمہارے بچوں کو قتل کیا جائے گا کبھی تمہیں تکلیف دی جائے گی کبھی تمہیں ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی پتھر اور گولیاں کبھی تمہارے اوپر چلے گی نمبر دو اور ولا تسما من الدین اوت القدام من قبر کو یہ دنیا کے یہود و نسارا ایسی ایسی سازشیں کریں گے ایسی ایسے بیان دے گے اور ایسے ایسے بلیں پاس کریں گے جن سے سن کر کے تمہارے دلوں کو بڑی تکلیف پہنچے گی دکھ ہوگا دل دکھے گا تکلیف ہوگی بے چینی بے قراری بڑھائے گی وہ امیر الدین اشرکو اور شرک کرنے والے بتوں کی پوجا کرنے والے جو ہیں ان سے بھی تمہیں بڑی تکلیف دی تکلیف دے باتیں سننی پڑ ادن کثیرا ایک تکلیف نہیں روزانہ کوئی نہ کوئی دھمکی دی جائے گی کوئی بل پاس ہوگا کوئی قرارداد پاس کی جائے گی بڑی تکلیفیں سننی پڑے گی لیکن یاد رکھنا وَإِن تَتَّقُو اگر تم نے صبر سے کام لیا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانیوں سے بچائے تو دو آیتیں ہیں نمبر ایک فَإِن ذَلَكَ مِنْ عَزْمِ الْعُبُورِ یہ بڑی حمد اور جو صحاب والا کام ہے اور سورة النساء کی دوسری آیت جو بڑی بشارت والی ہے اے ایمان والو جب تمہیں ایسے حانات کا سامنا کرنا پڑے اور ترہ ترہ سے جان مال عزت اور تکلیف دے پاتے تمہیں ارے کو پر آئے تو وَإِن تَسْبِرُوا وَتَتَّقُوا اگر تم نے صبر سے کام لیا اور اپنی آپ کو برائیوں سے بچایا رب کی نافرمانی سے بچایا تقوی اختیار کیا تو لا یذرکم قیدہم شیعہ ان کافروں کی دشمنوں کی کسی بھی سادش کو اللہ تعالیٰ تمہارے خلاف کامیاب نہیں ہونے دے گا کیوں ساری سادشیں اللہ رب العالمین کے ہاتھ گھیرے میں ہیں وَمَا كَرُوا وَمَا كَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَا كِرِي وہ بھی چال چلتے ہیں اللہ رب العالمین بھی ان کی پکڑ ہے کے لیے اچھی تیاری کر رکھا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِي مِرْسَاد یہ نہ سوچو یہ دنیا کے کیمرے توڑ کر کے وہ بچ جائیں گے کیوں ان سے پہلے تمہارے رب نے ان پر اپنا کیمرہ فٹ کر رکھا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِي مِرْسَاد یہ کیمرے چھیل کے کفیر دیے جائیں اور توڑ دیے جائیں تاکہ ہم جو چاہیں کر لیں اللہ نے فرمایا وہ کیمرے ان کے ہیں تمہارے رب نے ایک کیمرہ فٹ کر رکھا کیا ہے اِنَّ رَبَّكَ لَبِلْ مِرْسَانْ آپ کے رب نے ایسا کیمرہ فٹ کر رکھا ہے کہ اس کے کیمرے سے کوئی بھگ نہیں سکتا بس یاد رکھو وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِرًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِبُونَ جس کا ترجمہ ہے ہمارے ہاں یا انتظار کرو رب کی ہاں دیر ہے اندھیر بس وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِرًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِبُونَ بس صبر کرو انتظار کرو فَانْتَذِرُوا اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَذِرِينَ اے دشمنو تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں اوپر والا کیا فیصلہ کرے گا اس وقت کا انتظار کرو اللہ تعالی ہم سب کو ملکی رکھنے کی تفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے منکرات اور برائیوں سے اللہ تعالی ہم کو بچائے اکو رکو لیہادا و سکفر اللہ ان کل دنب و آتوب علیہ الحمدللہ وقفہ و سلام انہا رائے بعد اللہ دین اصطفاء اما بعد بھائیو آپ نے سنا اب بڑے اتصار کے ساتھ دیکھو اللہ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 
صبر کرو تقوا اختیار کرو اللہ سے مدد مانگو ان قریب اللہ دشمن کو ہلا کرے گا اب اللہ کی پکڑ کیسے آتی ہے چلو سنو اللہ فرماتا والا قدا خدنا آل فراؤنا اللہ کی پکڑ کہاں سے شروع ہوئی پتھر کی بارش سے نہیں والا قدا خدنا آل فراؤنا بالسنین ورقص میرا ثمرات اللہ مذکرون ہم نے فرعون اور اس کی قوم کو پکڑا کن کو پکڑا جو ملک سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی فرعون فکر کر رہا تھا نیست نابود کر دینا چاہتا تھا اللہ نے ارشاد فرمایا وہ اپنی حرکتیں کر رہا تھا لیکن ہم نے پکڑنا شروع کر دیا کہاں سے پکڑ شروع ہوئی ولقد اخذنا آل فرعون بالسری سب سے پہلے اللہ فرمتے میں نے ان کی معیشت ترباہ کر دیا اور معیشت کیسے تباہ کی نمبر ایک اللہ اکبر اللہ فرماتے ہم نے بارش روک لی کہت مسلط کر دیا اب بارش ختم اب پینے کا پانی نہیں مل رہا ہے فصلیں نہیں اوگ رہی ہیں وہ نمبر دو سمرات ہم نے ان کی فصلوں سے پھل لانا روک دیا گندم ڈالے پیدا نہیں ہوگا بڑے کھیت کے باغات لگائے لیکن اللہ نے روک دیا کوئی پھل درخت پھل نہیں لائے گا کہا جاتا ہے اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے اللہ نے پکڑا یہاں سے ابتدا ہوئی سب سے پہلے کہے نمبر دو فصلوں کو اللہ تعالی نے پھل لانے نے اور اناج کو اللہ پیدا کرنے سے روک دیا نمبر دو وہ ارسل فارسل نہ طوفان نمبر تین اللہ فرماتے ہم نے طوفان بارش نہیں ہو رہی تھی فصلیں تباہ ہو رہی تھی لیکن ان تمبختوں کو کرسی کے نشے سے میں اللہ فرما اللہ اللہ کروں اللہ فرما میں نے اس لیے فرعون کو معیشت تباہ کر دی دکانیں بند ہو گئی سارے معاملات ختم فصلیں نہیں اگ رہی ہیں سوکھا پڑ گیا شاید کہ اس کو ہوش آ جائے کہ موسا اور ایمان والوں کو ستانے کی سزا ہمیں مل رہی ہے اب ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا لیکن فرماتے ہیں کم وقتوں کو ہوش نہ آئے کیوں کرسی کی بھوک تھی اقتدار اور اپنے پاور پر گھمنڈ تھا پھر ان کو کہ دوران نہیں یہ سب معاملہ ایسا ویسا ہے عبرت و نصیحت نہ حاصل کی پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے تیسرا آزاد فار صلی اللہ علیہ وسلم ایسا پانی کا طوفان بھیجا کہ ساری فصلیں سارے مکانا سب ختم کر کے لے جائیں گے ابھی بھی کم وقت کو ہوش نہیں آیا تو اللہ فرماتے ہیں پھر چوتھے نمبر پر ول چرا دا ہم نے اس فران جو اپنے آپ کو انا رب کو ملارا کہتا تھا جس کو اپنے قوت اپنے پاور پر اپنی مجارتی اور کثرت پر بڑا کھمن تھا اللہ فرماتے ہیں میں نے پانچویں نمبر پر اس کے اوپر چوتھے نمبر پر اب آپ جو بھیجا ٹڈیوں کا دل ٹڈیاں آ گئی چھوٹے چھوٹے عذاب بن کر کے آئی پورے ملک کو تباہ کر دیا لیکن کم وقت باز نہ آیا نہیں بات آیا اللہ تعالی کیسے پکڑ کرتا ہے ذرا دیکھ لو ایک ملک ہے جس نے سب سے زیادہ مسلمانوں پر ظلم کیا آج ایک بیماری کی بنا پر اللہ نے ایسے تباہ کر دیا آئے دن دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے اس پر بھی ہمارے ملک کے لوگوں کو بھی ذرا نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہیں ایسا نہ ہو وہی عذاب ہمارے اوپر آ جائے مسلمان نہیں کرے گا مسلمانوں کا رب کرے گا یہ ذات رکھو ول کب بنا پھر اللہ نے سالی وہ پر جوئے پھینک دی سر میں جوئی کمت کھجلا کھجلا کر کے خونا ادو دو لگے ذرا سوچو مسلمان اللہ جب مدد کیا کرنا وہ تو کیا کر موسا نے کیا کہا تھا فسری نوبل اللہ سے مدد مانگو اللہ کس سے کام لے گا پتا نہیں پھر اور کو سدھارنے کے لیے اللہ نے تیسرے چوتھے نمبر پر کیا بھیجا جوئے بھیجے اب جوئے کھجلا کھجلا کر کے کمبک تنگ آ گئے پریشان 
کوئی علاج نہیں کیوں جس کو رب عذاب بنا دے اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا نہ ان کے پاس ایٹم بم ہے نہ پتھر ہے نہ ریوالور ہے نہ پستول ہے نہ ان کے ساتھ پولیس ہے کچھ بھی نہیں مسلمانوں کے دشمن کو اللہ نے ہلا کرنا چاہا تو کیا بھیج دیا عورتوں کے سر میں جوئیں پڑتی ہیں جوؤں نے تباہ کر کے رکھ دیا لیکن کم وقت کو ہوش نہ آیا وہ زفا دیا تو اللہ نے فائدہ ایسا کرو ایک دودھ اور خون میں ڈھک اور پانی میں بھوکتا رہے چلاتا رہتا ہے بھیج دیا کھانا پکائے اس میں میں ڈھک بیٹھا بسور کم وقت جائے اس پر بیٹھا ہوا کئی بات کرنے کی وجہ وہاں ان کے ساتھ ایسے میں ڈھک آئے کہ ساری دوائی ان کی ختم ہو گئی لیکن کبھی بھی میں ڈھک کے عذاب سے بچ نہ سکا میرے یا رحم دنیا کے لوگوں سن لو سن لو جو اللہ تعالی سے تعلق رکھتے ہیں جو اللہ تعالی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ کے ایک دو فوجی نہیں ہے وہ ما یعلم و جنود ربی کا اللہ ہو اللہ کے کتنے فوجی ہیں کسی کو پتا نہیں وہی جانتا ہے اللہ نے فرعون کو تباہ کیا معیشت تباہ کی ہلاک کیا جوؤں کا عذاب ٹڈی کا عذاب اور پھر میڈھک کا میڈھک بھی کوئی عذاب کی چیز ہے لیکن ان کم وقتوں کے لیے عذاب بن گیا پانی پینا چاہیں میڈھک بیٹھا ہوا کہیں جانا چاہیں میڈھک بیٹھا ہوا نہ سو سکتے ہیں نہ کہیں بیٹھ سکتے ہیں نہ کھانا کھا سکتے ہیں نہ پانی پی سکتے ہیں اللہ نے ظالموں کا ایسا اب برا حشر کیا ابھی بھی کم وقتوں کو ہوش نہ آیا تو وہ اللہ نے خون کا اظہار کھانا پکائے پانی میں اناج اور گلنا اور تیار ہو کھانے کی باری ہے خون بن جائے کنویں کا پانی بھرے مسلمان پانی نہیں کرے اور وہی فرونی پانی بھرنا چاہے خون نکلے اللہ نے ایسا تباہ کیا خون کا اظہار کہ عذاب سے محفوظ نہ رہ گئے فرونی تنگ آ گئے اب یہاں بڑے مزے کی ایک بات اور ہے وہ بھی اللہ فرماتے ہیں ورما و کہا اور جب بھی کم وقتوں پر کوئی عذاب آتا یہ بڑی یاد رکھنے کی چیز ہے اور مسلمانوں تمہارے لیے حوصلہ اور بڑے خوشی کی بات ہے اللہ فرماتے ہیں ایک طرف پھر ہم کہتا تھا انا رب کو مل آنا ہم پاور میں ہیں ہمیں کون جو چاہے مسلمانوں کے ساتھ کریں ہمیں کون ٹوک سکتا ہے ہمارا ہاتھ کون پکڑ سکتا ہے کیوں مجارٹی ہماری ہے سارے ودیر ہمارے ہیں جس پر جتنی دستخط چاہے ہم کرا کر کے کہہ دیں یہ کورٹ کا فیصلہ یہ پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے ہم اللہ اکبر اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کی حیثیت رہا دیکھو ولما وکالہم الرجل جب بھی کوئی عذاب آیا جویں اتن کرنے لگی تو کہتے ہیں یا موسا جعو لنا رب کبی ما احید اندک موسا یہ ہماری دعا تو اوپر والا سنے گا نہیں آپ لوگ مسلمان ہیں نبی ہیں اچھے ہیں ذرا دعا کر دیں کہ اللہ اس عذاب کو ہٹا لے ہم یہ کہتے ہیں فراؤن کی حرکت ذرا دیکھو فراؤنیوں کی حرکت ذرا دیکھو ولما وقعلہ مرش جب بھی اللہ کا کوئی عذاب آیا فراؤن اور اس کی کام پوری سمجھتی تھی ہمارے گناہوں کی صدا ہے لیکن نشا کس کا سوار تھا کرسی اور پاور کا اس لیے سمجھتے کہ ہاں یہ ہمارے لیے نقصان دے موسا ذرا دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ تو تمہاری دعا کو بول کرے گا دعا کر دو کہ اللہ اس عذاب کو ہٹا لے ان کا سب دان اور یہ بھی ذرا سنو اے موسا ولا ان کا سب دان اگر آپ نے دعا کی اور آپ کی دعا سن لی اللہ نے ہماری مصیبت دور ہو گئی لنو من نلکا تو ہم سب کے سب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے دیکھا مسلمان ہو جائیں گے اور کیا والا نور شلنما کا بنی اسرائیل اور سارے مسلم قوم کو عزت کے ساتھ آزاد کر دیں گے اور آپ کے حوالے اللہ اکبر اللہ فرماتی ہے یہ فران اس کے ہر بچہ بیمار ہو جائے گائے دودھ نہ دے بکری چارہ نہ کھائے تو آج بدھ پرس کبھی مندر میں پنڈت کے پاس لے کے نہیں جاتا ہم مسلمانوں کی مسجد کے سامنے کھڑا ہوتا سوال یہ ہے اے فراؤنیوں اگر مسلمان تمہارے ملک سے چلے جائیں گے 
اگر عذاب آئے گا تو موسا ان کے ساتھی رہے دعا کس دعا سے تمہارا عذاب ٹلے گا اسی لیے یہ دنیا کے والے اپنے عمل سے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے رحمت والی قوم جو ہے وہ مسلمان ہے کیوں آج تک کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کبھی کسی چرچ کے کسی گرجا کے سامنے کوئی اپنے بچے کو دعا کے لیے کے کھڑا ہو اگر نظر آئے گا تو مسلمان حیرت کی بات تو یہ ہے کسی ہندو کو کسی مشرق کو پتا چل جائے کہ ہاں اس پر جن آ گیا ہے تو بھی پنڈت کے پاس لے کے نہیں کسی ملا کے پاس لاتا ہے کیوں تمہارے پاس دعائیں پاور فل ہیں جو اوپر والے کے اور آپ مارے گے اور دعا کریں گے تو ہمارا بچہ جو ہے صحیح ہو جائے گا پھر آن یہی کرتا رہا لیکن اللہ نے فرمایا جب یہ تک ہم نے ہر قسم کا آگا باز نہ آیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں فن تک منا من ہو پھر ہم نے اب بڑا عذاب اب ہم نے فرعون سے انتقام لیا اور کیا لیا فاغ رکھنا ہوں پھر یم ہم نے پوری کی پوری قوم فرعون اور طرح طرح کے موسا اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کے خلاف جتنے بل پاس کرنے والے تھے اللہ فرما دے فاغ رکھنا ہوں پھر یم ہم نے کم وقتوں کو سب کے سب کو دگر دریا میں گھر کا کر دیا گھر کا کر دیا اب زمین کا وارث کون بنا اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے صرف ان کو گھر کے کیا ہم نے ان کی جائیداد ان کے بگرے ان کی دکانیں ان کی فیکٹریاں ان کے مہر ہم نے سب باقی رکھا انہی مسلمانوں کو جو نکالنا چاہتے تھے اللہ فرماتے ہیں پھر اور نکاح اور اس کے ساتھی مسلمانوں کو نکالنے والوں کو گھر کے کیا اور ان کے بنے بنائے شہر کا وارث اپنے مسلمانوں کو بنا دیا میرے بھائیوں یہ آج سے نہیں ہمیشہ سے آ رہا ہے سورت اللہ اکبر سورت ابراہیم کے ایک آیت بتا کے ہم بات کو ختم کرتے ہیں نبی علیہ السلام اللہ فرماتے ہیں وقار الذین کفروا لرسلہم لنخرجن لکم من اردنا اور تعودن فی ملتنا ہمیشہ کافروں نے ہمارے رسولوں سے کہا ہمارے پیغمبروں سے کہا اے نبیوں اے پیغمبروں اور پیغمبروں پر بری مار رکھنے والے ان کی لاہیوی شریعت کو قبول کرنے والے سنو دو ہی راستہ تمہارے لئے ہے اللہ فرماتے ہیں وَقَارَ الَّذِينَ غَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنْ لَكُمْ مِنْ عَرْدِنَا اے نبیوں پیغمبروں اور ایمان والوں ایک ہے ایک شکل تو یہ ہے کہ تم کو ہم اپنے ملک سے نکال دیں گے ملک میں رہنے نہیں دیں گے اگر اوپر والے کو مانتے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو تو ہم تم کو اپنے ہم ملک میں نہیں رہنے دیں گے اگر ملکے میں رہنا ہے اولت عود اللہ فی ملتنا ملک میں رہنا ہے تو جو ہمارا کلچر ہمارا طریقہ ہم جو قانون پاس کریں گے اس کی پابندی کرنی پڑے گی کیا خیال ہے دوستو کوئی نئی چیز تو نہیں ہمارے ساتھ ہمیشہ سے اس لیے ہمیں بھی وہی کرنا ہے جی چیز کے کرنے پر ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی ان کو اللہ نے گلبہ دیا تھا اب رسول بیچارے پریشان ایمان مالوں کو لے کے کہا جائے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنْ لَكُمْ مِنْ عَرْضِنَا اَوْ لَتَعُودُ اللَّ فِي مِلَّتِنَا رسولوں نے کہا کافروں نے کہا اے رسولو اے پیغمبرو اگر میرے ملک میں رہنا ہے تو ہمارے جیسے رہنا پڑے گا ہم جو کہیں گے اس کو سننا پڑے گا ہمارے ساری قرآنات کو قبول کرنا پڑے گا ہمارے سارے کلچر کو قبول کرنا پڑے گا اگر تم کو یہ پسند نہیں ہے تو ملک سے بھگا دے گے تم کو یارو خرجن لکم میں لر دینا اپنے ملک سے تمہیں نکال دے گے نبی پریشان مہمان والے پریشان کہاں جائیں فاوحا الیہ مربوہ جب زیادہ پریشان ہوئے ہیں تو سب تھے ایا کا نعبد و ایا کا نستعین والے سب اللہ سے مدبا لیں فاوحا الیہ مربوہ پھر اللہ نے رسول کو رسولوں پر اپنی وحی بھیجی اور پیغام بھیجا کہا ہے ہمارے نبیوں خبردار ان کی دھمکیوں سے ڈرنا نہیں ان کی دھمکیوں سے ان کا کلچر ان کا دید 
इनका इनका पद है कबूल नहीं करना और ना तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है सुन लो लनु हम इन सारे जालिमों के हिलाफ करेंगे मनुष्य न कबूल अर्थम इन बात ही और इन जालिमों को जो तुम्हें निकालना चाहते हैं इनको हिला करके इस जमीन का वारिस तुमको बना देगी फिर आगे अल्लाह ने फरमाया और नबियो ये सिर्फ तुम्हारे लिए खास नहीं जाली के लिए मन खाफ मकामी व खाफ वही ये हर उस इंसान के लिए है जो मुझसे डरने वाला होगा और दिल पर कायम रहने वाला होगा जब भी उसे कोई निकालना चाहेगा निकालने वालों को तो हम खत्म करेंगे लेकिन जिनको निकाला जा रहा है उनको उस जमीन का हम वाले जरूर बनाएंगे अल्लाह ताला से दुआ करो हमेशा से है जो अल्लाह ताला की सुन्नत है अल्लाह रबुल आलमीन उस सुन्नत को कायम रखते हुए आज भी दुनिया में मुसलमानों की मदद फरमाए मेरे भाइयों बड़ा जोश आया बड़ा है बड़ा जोश आया और चले आए आखिर जो मिन कर गया देखो आला लो ते नौजवान उठो और लू तो इसके ईमान वाले साथियों को मुल्क से भगाओ ये हमारा हमारा मजहब हमारा कल्चर इनको पसंद नहीं है निकालो इनको जब धमकी दी तो अल्लाह ने फरमाया घबराओ नहीं किनारे हो जाओ अल्लाह ने आसमान से बातचर की बारिश बरसाई सब हिला किए गए और पहाबादी को उठाया ऊपर से ले आके फटक दिया दुनिया से ने सुनाबूद हो गए कि कौन जिन्होंने अल्लाह के नबी लूत और उनके ईमान वाले साथियों आखरे जो हम मेरे कर गए ये बड़े पाप लोग बनते हैं हमारा कल्चर हमारा तरीका इनको अच्छा नहीं भगाओ निकालो इनको अल्लाह ताला से दवा करो अल्लाह हम सब कोमल की तोफीक नसीब फरमाए दोस्तों जरूरत है हैं एक छोटी सी बात याद रखे हाँ आज मुसलमान सोचता है इसका हल क्या है इसका हल क्या है इसका हल क्या है अल्लाह के रसोल ने एक जुमने फरमाया दुनिया की सारी कौमें तुमको मिटाना चाहेंगी और तुम पर गालिब आ जाएंगी तुम्हारी कुत ताकत सब खत्म हो जाएगी तो साहब बेटा यार सुनना तो क्या ऐसे हम लोग जुल्म सहते रहेंगे ऐसे ही काटे मारे जाते रहेंगे अल्लाह सिर्फ में नहीं एक रास्ता है क्या इर जे एला दीन तुम है दीन छोड़ा तुम्हारे ऊपर दुनिया मुसलत हो गई अब दोबारा दीन के तरफ वापस आ जाओ अल्लाह फिर तुम्हें इज्जत अदा करेगा मुसलमानों गुनाहों से बुराइयों से शिरक से विदा से तोबा करो वह तुम जमीन तुफरेहून ईमान वालों तोबा कर लो बुराइयां छोड़ दो नेत बन जाओ अल्लाह के करीब आओ मस्जिद आबाद करो अल्लाह तारा तुम्हारी ताकि तुम कामयाब हो जाओ कामयाबी का एक ही रास्ता है दोस्तों फिर दोबारा दीन की तरफ वापस आ जाए दीन छोड़ा ये हसर हुआ दीन पकड़ ले दीन पर आ जाए फिर हमारा वही दौर होगा जो पहले हमारा गुजर चुका है अल्लाह ताला अमल के तोहफी में से फरमाए इलाहा आलमीन हमें जो बीमारों से फायकुल्ला का फरमा जो मकरूद है उनके कर्जों को अदा करा दे जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे अल्लाह रब्बुल रबुलमीन मुसलमान जहाँ भी हैं उनकी जान उनकी माल उनकी इज्जत उनकी इफ्फत उनकी इसमत के अल्लाह ताली हिफाजत फरमा अल्लाह ताली अमन अमान की जिंदगी नसीब फरमा अल्लाह हमें सब्र की इस्तकामत की तोहफी नसीब फरमा तू ने दिन दिया अल्लाह मरते दम तक इस दीन पर कायम रहने वाला और इस दीन की हिफाजत करने वाला बनाए अल्लाह ताला आज जितनी मुश्किल आई है सब तेरे अभी आसान हैं हटा देना अल्लाह सारी मुश्किल को दूर करके दुनिया के हर इलाके के मुसलमानों को अमन वमान नसीब फरमा अल्लाहमदीनाबीना वजह ولذكر الله تعالى أكبر